Pour moi, c'est un objectif important parce que c'est un des objectifs que je recommande le plus pour les portraits en monture Fujifilm. Je parle évidemment du Sigma 56mm f1.4. J'aime son prix, j'aime son encombrement, j'aime les images qu'il sort. Bon, voilà, vous avez compris, c'est un objectif que j'aime beaucoup. Je vous ai déjà fait un test de cet objectif-là, donc le but, c'est pas de refaire le test aujourd'hui. Mais il s'est passé tellement de choses depuis la publication du test que j'avais envie de, quelque part, faire une petite mise à jour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Dans ce test-là, je vous ai dit que l'autofocus, ça marchait, mais que ce n'était pas non plus la folie, que j'avais notamment pas mal de phénomènes de pompage en vidéo et que en photo, hmm, c'est pareil, c'était pas génial, génial. Depuis, on a eu la sortie du Fujifilm X-H2S avec un meilleur autofocus. XH2 avec un autofocus à 40 millions de pixels. Donc on peut se poser la question de cet objectif-là, qu'est-ce qu'il donne sur 40 millions de pixels Depuis, on a le Fujifilm 56mm 1.2 V2 qui est sorti aussi. Donc un peu, le, on se pose la question du comparatif avec ça. Et on va profiter de cette vidéo aussi pour dire si la mise à jour qu'a proposé Sigma pour ce 56mm 1.4 pour améliorer l'autofocus, est-ce que ça a permis réellement d'avoir un meilleur autofocus ou est-ce que finalement ça ne change pas grand-chose Donc on va commencer par trois rafales qui m'ont paru assez euh, parlantes. La première rafale ici, c'est sur une course de ma fille. Donc bon, comme d'habitude, on ne va pas examiner une à une les photos, mais moi je l'ai fait et à chaque fois qu'une photo est floue, bah d'ailleurs regardez, celle-là elle est floue, on a une étoile en bas et à chaque fois qu'il y a une étoile en bas, c'est que la photo elle est floue. Donc... Ici, vous voyez par exemple cette photo-là, il n'y a pas d'étoile, elle est nette. Ici, sur cette rafale-là, j'ai à peu près 40% des photos qui ont été floues. De mémoire, dans, la, dans le test de la première génération, j'avais environ 60% des photos qui sont floues. Sur la deuxième rafale, cette fois-ci avec ma fille, et je crois qu'elle va plus vite sur cette rafale-là, et eh ben non, un peu moins vite. Et eh ben ici, j'ai plus que 20% de photos floues. Vous voyez, celle-là, pourtant, on est au plus proche, et là, elles sont toutes nettes ici sur cette séquence-là, donc 20% de photos floues. Et sur la dernière rafale, ah oui, cette fois-ci avec mon fils, j'ai 30% de photos floues sur cette rafale-là. Ah oui, il marche tout doucement. Vous voyez, j'essaye de faire toutes les différentes vitesses. Ici, il y a une étoile, donc elle est floue. Et ici, il n'y a pas d'étoile, donc elle n'est pas floue. C'est aussi simple que ça. En termes d'autofocus, pour moi, il y a une amélioration, c'est-à-dire qu'ils ont diminué quasiment par deux le nombre de photos floues. C'est-à-dire qu'avant, j'étais aux alentours de 50-60%. Aujourd'hui, bah selon les rafales, j'ai l'impression que je suis plutôt entre 25 et 40% de photos floues. Donc clairement, il y a un vrai, une vraie amélioration en termes de photos. Et ici, c'est des tests qui ont été faits avec le Fujifilm X-H2S, donc le capteur empilé, le meilleur autofocus que propose Fujifilm. Donc oui, effectivement, ils sont allés dans le bon sens. Et je pense qu'on atteint à peu près les performances qu'on avait sur la monture Sony, où on avait des performances un peu meilleures que chez Fuji. Donc probablement qu'ils ont mieux compris les algorithmes de chez Fuji. Donc c'est cool que Sigma ait travaillé sur ce truc-là. Et ça montre aussi que... Ben voilà, quand je vous dis dans un test que parfois l'autofocus, il peut être amélioré, machin, ben voilà. Euh, les constructeurs aussi vous montrent avec une mise à jour que finalement, je ne disais pas que des, que des conneries. Et ben voilà, je ne vous dis pas toujours que c'est bien. Ici, c'est une vidéo. Alors, bon, elle n'a voilà, aucun intérêt créatif, mais bon, je filmais ma fille, ça, me, ça va me servir d'exemple. En vidéo, le problème que j'avais eu, c'était que je trouvais qu'il y avait énormément de pompage, des choses vraiment bizarres. J'avais à peu près la même chose en photo, mais je l'avais surtout en vidéo et en vidéo... Bah, ça a redonné des plans qui étaient absolument inutilisables. Ici, bah, la bonne nouvelle, c'est que je n'ai plus eu aucun pompage. Donc, toutes les vidéos que j'ai faites, je n'ai plus de pompage. Et franchement, ça suit plutôt bien. Alors, il peut y avoir des petites hésitations. Enfin, le plan vidéo, pour moi, il est parfaitement utilisable. Vous voyez ici, il a hésité à un moment donné. Enfin, franchement, ça marche plutôt bien. Donc, j'ai tendance à dire aussi, en vidéo, là, c'était un gros problème avant. Pour moi, il n'y a plus du tout de problème. Et c'est un objectif qui peut faire de la vidéo. Euh, pour moi, ils ont réglé le problème. Est-ce qu'il est capable de tenir les 40 millions de pixels Ici, c'est une photo prise avec le XH2. On zoome à 100% et j'aurais tendance à dire que oui, il est capable de profiter des 40 millions de pixels du Fusifilm XH2. Est-ce qu'il profite à 90% J'en sais rien. Je pense que il est un peu limite pour profiter vraiment au 100% du 40 millions de pixels. Mais oui, clairement, on voit un beau boost. Et pour moi, il profite quand même bien du boost de résolution couvre que offre le XH2. Et j'ai comparé aussi le Fujifilm 56mm 1.2 V2 face au 56mm Sigma. Et là, sans zoomer, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a une énorme différence de contraste entre les deux. Ici, le Fujifilm est à droite. Et clairement, le Sigma... À un, à une douceur 
a une, beaucoup moins de contraste que le Fujifilm. Donc ça, c'est les goûts et les couleurs, je veux dire. Pour moi, il n'y en a aucun des deux qui est meilleur. Quand vous zoomez à 100%, ce qui saute surtout aux yeux, c'est le contraste. À quel point les couleurs sont plus vives sur le Fujifilm que sur le Sigma. Ça, encore une fois, je pense qu'il y en a qui vont préférer la douceur, il y en a qui vont préférer le contraste entre les deux. En termes de piqué pur, je pense que le Fujifilm est un peu au-dessus. Probablement que le Fuji, lui, utilise vraiment au maximum les 40 millions de pixels. Vous voyez par exemple, tous ces... il y a plein de petits boutons ici au bout de la bouche de ma fille. Et je trouve que, pareil sur le nez, regardez, il y a plein de petits boutons. Ces boutons apparaissent beaucoup moins sur le Sigma que sur le Fujifilm. Donc ça, bon, je sais très bien que, est-ce qu'on préfère l'objectif piqué à l'extrême ou est-ce qu'on préfère de la douceur Il y a vraiment les deux écoles. Moi, je vous donne les informations, c'est vous qui choisissez. Une seconde photo où on voit bien, ici, ce que je voulais voir en priorité, c'était la qualité du bokeh. Et je dois dire que, bah, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un bokeh principalement meilleur que l'autre. Donc, pour moi, c'est deux beaux bokehs qui, franchement, sont très, très similaires. Je ne vois pas vraiment de raison de dire que l'un serait plus doux que l'autre. Je vous fais un petit VS des deux. Pourtant, ici, la balance des blancs est la même sur les deux objectifs, puisqu'elle est figée. On voit que les couleurs ne sont pas du tout les mêmes. Sigma, Fujifilm, Sigma, Fujifilm, Sigma, Fujifilm. À vous de choisir. Ce qui est sûr, c'est que bah, ça m'a permis de voir que, pour moi, Sigma a probablement compris quelque chose pour mieux utiliser l'autofocus Fujifilm, que ce soit en photo ou en vidéo. Ce qui est sûr, c'est que ce pas les mêmes prix. Moi, cet objectif-là, le, le Sigma, je vais continuer à vous le conseiller, parce que pour moi, il fait sens sur de l'APS-C. Regardez... C'est tout petit, c'est exactement ce qu'on veut. Et ça reste du 1.4 avec un super bokeh. Comme d'hab, c'est dispo chez IPLN.fr avec le code créateur Damien. Vous mettez ça dans le panier. Moi, ça me permet de toucher une petite commission. Et ça me permet de continuer à vous faire ce genre de vidéo. Salut